வணக்கங்க வெல்கம் டு குக்ரேசி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க நான் மட்டன் பிரியாணி வந்து குக்கரில் தாங்க செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து தம் பிரியாணி மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் இதே மாதிரி ஏற்கனவே முட்டை பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன் அந்த வீடியோவும் ஏற்கனவே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ வந்து தம் பிரியாணி செய்கிறதுனா ஒரு பாத்திரத்து கடையில் ஒரு இரும்பு தோசைகள் வைக்கணும் அப்புறம் அது பாத்திரத்தை நல்லா மூடி போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து தனல் வைப்பாங்க இல்லைன்னா கொதிக்கிற தண்ணி வந்து அதில் ஊற்றி வைப்பாங்க அது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அந்த தம் பண்ணி எடுப்பாங்க நான் அந்த மாதிரி செய்யாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் பண்ணியிருந்துருக்கேங்க நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கலாங்க போனோடையும் வாங்கிக்கோங்க நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பவுண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதை வந்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க தயிர் கலக்கிறதுனால மட்டன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சீக்கிரமாக வேகும் அதுக்காக தயிர் கலக்கிறோம் இது மாதிரி தயிர் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மட்டனோடு சேர்த்து கலக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்குங்க இதை வந்து இப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருங்க இப்போது ஒரு குக்கரில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கங்க அதோட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்ந்து நல்லா சூடாகட்டுங்க இதில் வந்து நான் ரெண்டு பிரியாணி இல ஒரு ரெண்டு பட்டை ஒரு ஸ்டார் ஒன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அன்னாசி மொக்கு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க இதோட ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக அரிஞ்சுக்குங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவாப்பத்தலை இதுவும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா செவக்கட்டும் வெங்காயம் வதங்குற டைமில் நாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் இது வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு வதங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா அந்த வெங்காயத்தோடு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதக்குறப்போ இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்குங்க பிரியாணிக்கு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை மாதம் போக வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நம்ம இன்னொரு குக்கரில் ஒரு நான் வந்து ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துருக்கேங்க பிரியாணி அரிசி பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் வந்து அரை கிலோ அளவு வருங்க அதனால் மட்டன் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் எப்பவுமே அரிசியும் மட்டனும் ஒரே அளவு இருக்கணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த அரிசி நல்லா கழுவிட்டு இதில் வந்து நான் மூணு கப் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசினா ஒன்றரை கப் தண்ணி நான் இப்போ ரெண்டு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக புதினாவும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த சாதத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் விடுறதுனால நமக்கு சாதம் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா இருக்கும் 
இது வந்து நம்ம ஒரே ஒரு விசில் வச்சா போதுங்க அதுக்கு மேல வேண்டாம் ஒரு விசில் வந்தோன்னே இமீடியட்டா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பொண்ணு நல்லா வதங்கிருச்சு இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்பவே நம்ம சாப்பாடு வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேங்க எங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க இருந்துச்சுன்னா போடல இது வந்து ஜஸ்ட்டு கலர் காத்தான் கலர் நல்ல ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அதுக்காக போடுறோம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்புறம் கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம ஏற்கனவே சாதத்தில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லா வாசம் நல்லாயிருக்கும் நிறைய புதினா கொத்தமல்லி போடுறப்போ இதோட நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மட்டன் வந்து நம்ம ஆஃப் அன் அவர் ஊற வச்சுருக்கோம் அதனால் நல்லா சீக்கிரமாக சாஃப்டாக வெந்துருங்க இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க வதக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி அதுக்கு மேல தேவையில்லைங்க ஒரு டம்ளர் ஆட் பண்ணா போதும் நம்ம தண்ணி ரொம்ப வச்சுட்டோம்னா அது வந்து கிரேவி மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும் அது தேவையில்லை நமக்கு இதனால திக்கா இருக்கணும் இப்போ வந்து நீங்க குக்கர் மூடி போட்டுட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு மட்டன் நல்லா வெந்துருக்குதுங்க இப்போ வந்து நமக்கு இன்னும் இதில் வந்து கொஞ்சம் கிரேவி நமக்கு தெரியுது இல்லையா இந்த அளவுக்கு இதுலேயே சாப்பாடு ஆட் பண்ணோம்னா இது வந்து குழம்புல வந்து அரிசி சாதத்தை ஆட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க இந்த அளவுக்கு கிரேவினால் திக் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வந்து சாதத்தை வந்து வெந்து சாதம் ஏற்கனவே நான் வேக வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை வந்து இதில் எடுத்து கொட்டிக்கலாங்க இப்போ நீங்கள் மட்டன் இருக்கிற பாத்திரத்தை அந்த அடுப்பை வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த சாதத்தை வந்து அதில் எடுத்து கொட்டிடலாம் கொட்டினதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே வந்து அழுத்தியில் விடாதீங்க லைட்டாக நல்லா ஃபுல்லாக பரவலாக கலந்து விட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருங்க நெய் விட்டுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க கேப் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் முக்கியங்க கேப் இல்லாத நல்ல டைட்டான மூடி வச்சு மூடிடுங்க இது வந்து நம்ம பத்து நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ எனக்கு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ வந்து நீங்கள் சாதத்தை வந்து ஒரு பெரிய தட்டுலையோ அல்லது ஒரு பெரிய பாத்திரத்துலையோ எடுத்து கொட்டி மெல்ல கலந்து விடுங்க இப்போ வந்து இப்போ பத்து நிமிஷம் வச்சிருந்ததுனால அடியில் கிரேவி வந்து நல்ல திக்காகி அதுவும் சாதம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்ல ஒரு வாசம் சூப்பராக இருக்குங்க நான் பிரியாணி அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்போது சாதத்தை வந்து சாதம் அந்த மட்டன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இது வந்து ரொம்ப அழுத்தி கலந்துடாதீங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக கலந்தால் தான் சாப்பாடுலாம் உதிராக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதனால் நம்ம எதுவாக கலந்து விடுங்க நீங்கள் வந்து இந்த பிரியாணியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேங்க ரொம்ப டேஸ்டான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ